হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু পিকস আড্ডা আমাদের আজকের গন্তব্য আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যার মঙ্গলাজুরি আর উড়িষ্যা যাব একবার পুরীর সমুদ্র দর্শন করব না তা কি করে হয় আজকের পূর্ব পর্বটা প্রকৃতি ও ছবি প্রেমীদের জন্য হতে চলেছে একটা বিশেষ আকর্ষণীয় পর্ব তাই পুরো পর্বটি দেখতে থাকুন আর চলুন আপনাদের ঘুরি নিয়ে আসি মঙ্গলাজুরি থেকে শালিমা স্টেশন সন্ধে সাতটা পাঁচের জগন্নাথ এক্সপ্রেস শুরু হলো যাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই পৌঁছে গেলাম পুরী ওয়েটিং রুমে একটু ফ্রেশ হয়ে স্টেশনের বাইরে এসে খেলাম গরমা গরম চা অটো ধরে পৌঁছে গেলাম সোজা পুরীর সমুদ্র সৈকতে দীঘার পরেই বাঙালি যে সমুদ্র তীরে সবচেয়ে বেশি ভিড় জমায় সেটা হল এই পুরী আর এই সমুদ্রের কাছে এলে সমুদ্র দেখার সবচেয়ে ভালো সময় বোধয় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আর আমরা যেহেতু বেশ অনেকটা তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছে গেছি তাই পুরীর সমুদ্রের সূর্যোদয়টা তো মিস করতে চাইছিলাম না একটা মোবাইলে সুন্দর করে নিয়ে নিলাম টাইম ল্যাপস ভিডিও আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ধরনের টাইম ল্যাপস ভিডিও যদি আপনারা নিতে চান তাহলে কিভাবে নেবেন সে সম্পর্কে একটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলেই সেটা একটুখানি দেখে নিতে পারেন খুব কঠিন কিছু নয় খুব সহজেই নিতে পারবেন খুব সুন্দর টাইম ল্যাপস পরে যেটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে আর সূর্যটা যখন তার লাল রং সমুদ্র আর সি বিচের বালির উপর ছড়িয়ে দেবে তখন কিন্তু ফটোগ্রাফি করতে ভুলবেন না ফটোগ্রাফি চলল বেশ কিছুক্ষণ এবার পেটে কিছু না দিলেই নয় হোটেল পুলিনপুরের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সং অফ বেঙ্গল রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট সেরে এবার এখান থেকে বেরোনোর পালা মঙ্গলাজুরি যাওয়ার জন্য উবের বুক হল উবের এগিয়ে চলল নিউ জগন্নাথ রোড ধরে আপনারা যদি ডিরেক্ট মঙ্গলাজুরি আসতে চান তবে পুরী না এসে মঙ্গলাজুরির সবচেয়ে কাছাকাছি বড় রেলওয়ে স্টেশন খুর্দা রোড জাংশানে নামতে পারেন এইখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো উবের কিন্তু বারবার ক্যান্সেল করছিল এবং শেষে বহু কষ্টে একজন বলা যায় রাজি হলো কারণ যেহেতু ওখান থেকে ফেরার সময় প্যাসেঞ্জার পাবে না তাই ওদের যেতে একটু আপত্তি তাই আপনারা যদি উবেরে করে এই পুরী থেকে মঙ্গলাজুড়ি যেতে চান হাতে সময় নিয়ে উবের কিন্তু বুক করতে হবে আর আমাদের এক্ষেত্রে ভাড়া পড়ল আড়াই হাজার টাকা আর একটা ভালো অপশান থাকছে আপনারা যদি পুরী বা খুর্দা রোড থেকে মঙ্গলাজুড়ি যেতে চান তাহলে ওখানকার যে হোমস্টের মালিক সঞ্জয় ভাই ওকে বললে ও ডিরেক্ট এখান থেকে কিন্তু গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে তো যাই হোক আমরা পৌঁছে গেছি মঙ্গলাজুড়ি এরপর ব্যাগপত্তর রেখে দুপুরের খাওয়া দাওয়া খেয়ে বিকেল দুটো নাগাদ আমরা অটোতে করে বেরিয়ে গেলাম এবং যাওয়ার সময় যাওয়ার পথেই দেখতে পাচ্ছিলাম প্রচুর পাখি এবং গিয়ে আবার আমরা নৌকোতে উঠে পড়লাম এবং আস্তে আস্তে গিয়ে চললাম এই মঙ্গলাজরি ওয়েটল্যান্ড চিলকা লেকের একটা অংশ আর এখানে যারা লোকাল লোকজন আছে তারা কিন্তু এর উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল কারণ এখান থেকে মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছোটো ছোটো যেগুলো কুচো চিংড়িগুলি আমরা সেই চিংড়ি মাছ ধরে এখানে কিন্তু শুকনো হচ্ছে খুব সুন্দর প্রসেসে তো আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম নৌকো নিয়ে একটুখানি ভিতরের দিকে এখানে বলে রাখা ভালো নৌকোতে দুটো শিফটে আমরা এখানে যেতে পারি একটা মর্নিং শিফট আর একটা আমাদের থাকছে আফটারনুন শিফট প্রত্যেক শিফটে প্রত্যেক নৌকা পিছু আমাদের নিচ্ছে হাজার টাকা করে তো এই হাজার টাকার মধ্যে প্রত্যেক নৌকাতে আপনি যদি দু থেকে তিনজন যদি ফটোগ্রাফার থাকতে পারেন তাহলে জিনিসটা শেয়ার হয়ে যাবে আর যদি একা থাকেন তাহলে আপনাকে একাই পুরোটা ব্যয় করতে হবে আর নৌকোতে ম্যাক্সিমাম তিন থেকে চারজন ওরা বসতে দেয় এছাড়া ওদের দুজন একজন বোটম্যান 
আরেকজন গাইড এই নৌকোতে বসার ব্যবস্থাও কিন্তু বেশ ভালো উপরে ছাওয়া দেওয়া আছে যাতে রোদ্দের হাত থেকে অনেকটা বাঁচা যাবে আর নিচে বসে ছবি তোলার জন্য ওরা একটা চৌকির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এবং সেই চৌকির উপরে একটা ছোট্ট স্পঞ্জের একটা গদির ব্যবস্থাও ছিল হ্যাঁ যাতে কি না বসাটাও বেশ আরামদায়ক এবং ছবি তুলতে খুব একটা কষ্ট হবে না এখানে আসার বেস্ট সময় হল ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাস কারণ বেশিরভাগ পরিযায়ী পাখি তারা কিন্তু এই সময়টাতেই এখানে আসে তো এবছর আমাদের যেতে একটুখানি দেরি হয়ে গেছিল আমরা গেছিলাম ফেব্রুয়ারিতে তাই ওদের কাছ থেকেই শুনলাম কিছু পাখি অলরেডি ব্যাক করে গেছে তাই আমরা ঠিক করলাম পরের বছর এলে আমরা কিন্তু এই ডিসেম্বর জানুয়ারির যে মেন সিজন সেটাতে অবশ্যই অবশ্যই আসার চেষ্টা করব এখান থেকে চিলকাতে পাখি দেখতে যাওয়ারও ব্যবস্থা আছে চিলকাতে কিছু এক্সট্রা পাখি দেখা যায় এবং তার সঙ্গে অনেকেই ফ্লেমিঙ্গো দেখার আকর্ষণে চিলকা যেতে চায় তো তার জন্য এখান থেকে একটু বড় বোটে ওদের যাওয়ার ব্যবস্থা থাকে বা বড় নৌকোতে তো সেখানে কিন্তু একটু খরচ সাপেক্ষ সেই ট্রিপটা তো তাই একটু যদি বেশি বড় গ্রুপ হয় তাহলে একটুখানি সুবিধে হয় এখানে এলে আপনাকে যে সমস্ত পাখির নাম জানতে হবে এমনটাও নয় তো এখানে যারা গাইড থাকে তারা কিন্তু খুব দক্ষ আপনাকে ওরাই সুন্দর করে সমস্ত পাখি চিনিয়ে দেবে এবং নামটাও তার সঙ্গে জানিয়ে দেবে এবং ওরাই কিন্তু বলে দেবে যে কোন দিকটা কখন গেলে আমরা কোন পাখি দেখতে পাব বা কোন দিকে গেলে আমরা অ্যাকশান শট পাব গাইডের হাতে একটা বাইনাকুলার থাকে তো দূর থেকেই ও দেখতে থাকে যে কোন দিকে কোন পাখি আছে বা কোনো কিছু অ্যাকশান শট হচ্ছে কি না আর ধরুন কোনো একটা পাখি ব্যাং ধরছে বা সাপ ধরতে যাচ্ছে খেতে চাইছে তো ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোটম্যানকে একটা নির্দেশ দেয় যে চলো 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 ভাই ওই দিকে চলো ও সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোটম্যানও চেষ্টা করে যে ওই দিকটা নিয়ে গিয়ে যে ফটোগ্রাফার তাকে একটা ভালো ছবি তোলার সুযোগ করে দেওয়া সঞ্জয় ভাইয়ের হোমস্টেতে থাকার খরচ প্রতি নাইট নশো টাকা খাওয়া দাওয়ার চার্জ আলাদা আর অন্যরকম কিছু খেতে চাইলে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কেন ওখানে কোনো দোকান নেই এখানে দেখতে পাওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য পাখির নাম এবার আমি আপনাদের জানিয়ে রাখি গডউইট গ্রেটার প্রিন্টেড স্নাইপ কমন স্নাইপ প্রিন্টেড স্নাইপ লিটল স্টিন্ট টেমনিক স্টিন্ট লং টোড স্টিন্ট কমন স্যান্ড পাইপার উড স্যান্ড পাইপার লিটল রিংড ফ্লোভার রেড ওয়াটলেট ল্যাপুইং পার্পাল সোয়াম ফ্যান কমন মুর হ্যান ইউরেশিয়ান কুট ওয়াটার কক রুডি ব্রেস্টেড ক্রেক স্লেটি ব্রেস্টেড রেল সোয়ালো গ্রেট ইগার্ড ব্রাহ্মী কাইট পার্পাল হিরন গ্রে হিরন সিনামন ভিট্রেন ব্ল্যাক ভিট্রেন ইয়োলো ভিট্রেন ওরিয়েন্টাল প্রেটিন কোল গ্লসি আইবিস ব্ল্যাক হেডেড আইবিস নর্দার্ন পিন্টেল কমন টিল নর্দার্ন সোবলার স্পট বিল ডাক গার্ডওয়াল রুডি সেল ডাক নবিল ডাক লেসার হুইসিং ডাক বার হেডেড গুজ রিভার টার্ক এ ছাড়াও আরও অনেক অনেক পাখি দেখা যায় তো আমি সবগুলোর নাম এখানে বলতে পারলাম না এর পরের পর্বে আমরা আরও কিছু পাখির নাম জানব এবং এই পাখিগুলোর ছবি কি করে তুললাম এবং কি সেটিংস ক্যামেরাতে রেখে ছবি তুলতে হবে সে ব্যাপারে বিশদে আলোচনা করব এবারে যারা ফটোগ্রাফি করতে চান এই জায়গাতে আমি তাদের জন্য কিছু কথা বলতে চাই আমি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সেটা আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতে চাই প্রথম যেমন মেমোরি কার্ড এক্সট্রা মেমোরি কার্ড কিন্তু সব সময় লাগবে এখানে কারণ আপনি যখনই ছবি তুলতে যাবেন বা হাই সাটার মোডে যখনই ছবি তুলতে যাবেন এত দৃশ্যের পর দৃশ্য তৈরি হবে যে পরপর পরপর কিন্তু ছবি তুলতে মন চাইবে তো ওখানে কিন্তু থেমে যাওয়ার কোনো উপায় নেই 
একবার ডায়ে একবার বাঁয়ে তো নানা রকম ধরনের দৃশ্য তৈরি হচ্ছে তাই ওখানে এক্সট্রা মেমোরি কার্ড কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই লাগবে আর এর সঙ্গে যেটা লাগবে সেটা হলো এক্সট্রা একটা ফুললি একটা চার্জড ব্যাটারি এটাও যেন থাকে কেননা ব্যাটারি যেহেতু আমরা জানি একটা নির্দিষ্ট শট বা নির্দিষ্ট শাটার আমরা প্রেস করতে পারি প্রত্যেকটা চার্জে তাই এক্ষেত্রে কিন্তু একটা ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়ার চান্স প্রবল তাই আমাদের আমাদেরকে সং সব সময় একটা এক্সট্রা মেমোরি কার্ড এবং এক্সট্রা ব্যাটারি সঙ্গে রাখতে হবে ভোটে পাখি দেখতে বা ছবি তুলতে যাওয়ার সময় সঙ্গে সাফিসিয়েন্ট পরিমাণ জল রাখবেন আর যদি সম্ভব হয় তাহলে অল্প স্বল্প কিছু শুকনো খাওয়ার দাওয়ারও রাখা যেতে পারে তো এই দুটো দিন আমাদের প্রায় স্বপ্নের মতো কেটে গেল এরপরে আমাদের ফেরার পালা ট্রেন আছে রাত্রে পুরী থেকে তো ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে এলাম পুরী পুরী থেকে ট্রেন ধরে সোজা শালিমার তো ঠিক আছে বন্ধুরা এই পর্বের মতো টাটা দেখা হবে পরের পর ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন পিকচারটা